ഹായ് നമസ്കാരം ആദ്യമായി സുജീഷ് പൊന്നാനി അദ്ദേഹത്തിനൊരു വലിയ താങ്ക്സ് പറയാണ് അദ്ദേഹം നടത്തുന്ന നാട്ടിലെ താരം എന്ന ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഞങ്ങളെയും ക്ഷണിച്ചതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം എൻ്റെ പേര് മണികണ്ഠൻ മൂതൂർ കല്യാണിക്കാവാണ് സ്വദേശം ഞാനൊരു മ്യൂസിക് ടീച്ചറാണ് ഇവിടെ സെറുഗംഗ എന്ന പേരിലൊരു സംഗീത വിദ്യാലയം നടത്തുന്നു അല്ലാതെയും കുറച്ച് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എനിക്കൊരു മോനും മോളുമാണ് മോൻ ആദർശ് മോൾ നന്ദന രണ്ടുപേരും മ്യൂസിക് അഭ്യസിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് മോൻ എട്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ സംസ്ഥാന കലോത്സവത്തിൽ അഞ്ച് വർഷം തുടർച്ചയായി പങ്കെടുക്കാനും സമ്മാനം നേടാനും കഴിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് മോളും സബ് ജില്ലാ ജില്ലാ കലോത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും സമ്മാനം നേടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിക്കാൻ ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളിവിടെ അവതരിപ്പിച്ച കീർത്തനം അംസധ്വനി രാഗത്തിലുള്ള ഒരു കൊച്ചു കീർത്തനമാണ് കർണാടക സംഗീതത്തിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി എഴുപത്തിരണ്ട് മേളകർത്ത രാഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അതിൽ ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ മേളകർത്ത രാഗമായ ധീരശങ്കരാഭരണത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ച ഒരു രാഗമാണ് ഹംസധ്വനി രാഗം ഇതൊരു ഔടവ ഔടവ രാഗമാണ് ആരോഹണത്തിലും അവരോഹണത്തിലും അഞ്ചഞ്ച് സ്വരങ്ങൾ വരുന്ന രാഗങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഔടവ ഔടവ രാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സംഗീത ത്രിമൂർത്തികളിൽ ഒരാളായ മുത്തുസ്വാമി ദീക്ഷിതരുടെ പിതാവായ രാമസ്വാമി ദീക്ഷിതർ ആണ് ഈ ഹംസുദ്ദീനി രാഗം കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു
ഞാനിപ്പോൾ വായിക്കുന്നത് മിസ് മിസ്രാപ്പ് താളത്തിലുള്ളൊരു ചെറിയ ഭാഗമാണ് കർണാടക സംഗീതത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് സെവൻറ്റി ടു രാഗങ്ങളാണ് പിന്നെ അതിൽ നിന്നുണ്ടായ രാഗങ്ങളാണ് ബാക്കിയെല്ലാം അതിനെ നമ്മൾ ജന്യ രാഗങ്ങൾ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി രാഗങ്ങളുണ്ട് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രാഗത്തിൽ നിന്ന് നാനൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് ജന്യ ജന്യങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഒന്നും പഠിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അത് കാരണത്താലായിരിക്കാം വലിയ വലിയ മഹാന്മാർ സംഗീതം കടലാണെന്നൊക്കെ പറയാൻ കാരണം എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഓരോരോ ടൈമിൽ പാടുന്ന ചില രാഗങ്ങളുണ്ട് അല്ലാതെയും സാർവകാലികമായിട്ടുള്ള രാഗങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഏത് സമയത്തും പാടാൻ പറ്റുന്ന ചില രാഗങ്ങളുണ്ട് എന്താ വെച്ചാൽ ഏത് സമയത്ത് പാടിയാലും അത് ചോദിക്കും മോഹനം അങ്ങനെയുള്ള രാഗങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഏത് രാത്രിയിലും ഉച്ചയ്ക്കും പാടിയാലും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു മൂഡ് ഫീൽ കിട്ടും പിന്നെ പ്രഭാതത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ പാടുന്നത് പല രാഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് ഭൂപാളം ഭൂപാളം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു പേരാണ് രാഗം അതേപോലെ രേവകുപ്തി ഭൗളി ഇതെല്ലാം രാവിലത്തെ രാഗത്തിൽ പെടുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ സത്യത്തിൽ ഓരോ നോട്ടിൻ്റെയൊക്കെ വ്യത്യാസം തന്നെയുള്ളൂ സരിഗ പദസ എന്നുള്ള ഭൂപാളാണെങ്കിലും രേവഗുപ്തിയാണെങ്കിലും ഗാന്ധാരത്തിൻ്റെ ചേഞ്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ചേഞ്ച് ഒക്കെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് പിന്നെ സരിഗ പദസയിൽ അവരോഹണത്തിൽ നിഷാദം ചേർന്നാൽ ഭൗളിയായി അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി കീർത്തനങ്ങളും ഉണ്ട് രാഗങ്ങളിലൊക്കെ എനിക്കൊരു മുപ്പത് വർഷം തൊള്ളായി ഇപ്പം ഞാൻ പാട്ട് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറേ കുട്ടികളെ പഠിക്കാനും ഭാഗ്യം പഠിപ്പിക്കാനും ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് സ്കൂളുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സ്കൂളുകളിലെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ബേസിക്കൽ ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം ആവില്ല അവർക്ക് മത്സര വേദികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാട്ടുകൾ പഠിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവേണ്ടി വരും ലൈറ്റ് മ്യൂസിക്ക് അതുപോലെ ഫോക്ക് സോങ് പാറ്റോട്ടിക് സോങ് അങ്ങനെയുള്ള പാട്ടുകൾ സാർവകാലിക രാഗം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രാഗമാണ് മോഹനം നമുക്ക് ഏത് സമയത്തും പാടാൻ പറ്റും കേൾക്കാനും സുഖമാണ് അത് കാരണത്താൽ തന്നെ ആയിരിക്കാം അതിൽ ഒരുപാട് ഫിലിം സോങ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ രാഗത്തിൻ്റെ ആരോഹണം ആരോഹണം എന്ന് ഞാൻ പറയാം ഒറ്റ നോട്ട് മാറി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശിവരഞ്ജനി അറിഞ്ഞ രാഗമായി ഏത് നോട്ടാച്ചാല് ഗാന്ധാരം അന്തരഗാന്ധാരം വായിക്കുന്നത് സാധാരണ ഗാന്ധാരം ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഡിഫറൻ്റ് ഉള്ള രാഗമായി മാറും ശിവരഞ്ജനി നോക്കാം നമുക്ക് ചെറുത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ശിവരഞ്ജനി ആയി ഒരു നോട്ടേ മാറുന്നുള്ളൂവെങ്കിലും ഒരുപാട് ഡിഫറൻ്റ് ആണത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ദൈവതം വായിക്കണേനും അതിൽ നിഷാദം കാകളി നിഷാദം വായിച്ചാൽ അത് ഹംസധ്വനിരാകായി ഹംസധ്വനിയായി മാറി അങ്ങനെ ഒന്നൊന്നിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് നമ്മൾ രാഗങ്ങൾ ഓരോ നോട്ട് രണ്ട് നോട്ടൊക്കെ മാറുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അത് സംഗീതത്തിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഒരുപാട് വ്യത്യാസമാണ്
ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കുട്ടി പാട്ട് പഠിക്കാൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മായാമാളവ ഗൗള എന്നൊരു രാഗമാണ് ആദ്യം നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുക അത് മേളകർത്താരാഗ പട്ടികയിൽ പതിനഞ്ചാമത് കിടക്കുന്ന ഒരു രാഗമാണ് അത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സരളി വരിച്ച മധ്യസ്ഥായി വരിച്ച മേൽസ്ഥായി വരിച്ച ജണ്ട വരിച്ച വക്ര വരിച്ച ധാട്ട് വരിച്ച അങ്ങനെ ഒരുപാട് വരിച്ചുകളാണ് ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ശേഷം നമ്മൾ സപ്ത താള അലങ്കാരങ്ങൾ ഏത് ഏഴ് വെറൈറ്റി താളങ്ങൾ അതുവരെ നമ്മൾ ഈ ഈ രാഗമാണ് പാടുന്നത് ശേഷം നമ്മൾ ഗീതം പഠിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് മലഹരി പറഞ്ഞൊരു രാഗം പുതിയത് പഠിക്കുന്നത് മലഹരി രാഗം നമ്മളെ ഈ രാഗത്തിൽ തന്നെ ജന്യമാണ് അതിനുശേഷമാണ് മറ്റേ നമ്മൾ രാഗങ്ങൾ കുട്ടികൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഗീതങ്ങളിലൂടെ ഗീതം പിന്നീട് ജതിസ്വരം സ്വരജതി ആ ഒരു രീതിയിലാണ് സാധാരണ പഠിപ്പിച്ചു പോകാറ് നോട്ട് സ്വര ഗീതങ്ങൾ വർണ്ണം കീർത്തനം ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഒരുപാട് പഠിക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് കീർത്തനം കൃതി പദം ജാവലി തില്ലാന അങ്ങനെ പോകുന്നത് ഞാൻ ഈ ഒരു രംഗത്ത് മുപ്പത് വർഷത്തോളമായി പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഒട്ടനവധി കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കുറച്ച് സ്കൂളുകളിലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലായിട്ട് ഒട്ടനവധി കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് വളരെ സന്തോഷമുണ്ടായൊരു കാര്യത്തിൽ പിന്നെ മോനും മോളും ഈ ഒരു രംഗത്തുണ്ട് നന്നായി സപ്പോർട്ടുണ്ട് അത് കാരണം വളരെ സന്തോഷമാണ് ഞങ്ങളൊരു മൈനസ് എന്താ വെച്ചാൽ വൈഫ് ഒരു അഞ്ചര ആറ് വർഷത്തോളമായി വൈഫ് ഞങ്ങളെ വിട്ടു പോയിട്ട് ആ ഒരു സങ്കടം മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പിന്നെ എങ്കിലും ഞങ്ങൾ സുഖമായിട്ട് പോകുന്നു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നു മോൻ മോളും ഇടയ്ക്ക് സ്റ്റേജുകളൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് അവളൊരു നൂറിലധികം വേദി വായിച്ച് കാണും ഇപ്പോൾ ഏകദേശം മോനും ഒരു അഞ്ഞൂറ് വേദി കഴിഞ്ഞ് കാണും അവൻ്റെ കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ വലിയ ആൾ മാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ഇടപഴകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവൻ്റെ ഗുരുനാഥന്മാരുടെ കൂടെ വലിയ വേദികളൊക്കെ പങ്കിടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലെ വലിയ വലിയ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയി കച്ചേരി അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പാലക്കാട് ഗണേശ മാഷയും സജിലാൽ സാറിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ പല വേദികളിൽ പോകാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അരങ്ങേറ്റത്തിനും അവനാണ് മൃദംഗം വായിക്കാറ് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മുതൽ കുട്ടികളെ ഗുരുവായൂർ അരങ്ങേറ്റം നടത്തി വരുന്നുണ്ട് മിക്കവാറും എല്ലാ വർഷവും ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ഒരു വർഷം നമുക്ക് കൊറോണയുടെ പ്രശ്നം കാരണം സാധിച്ചിട്ടില്ല കുട്ടികളിപ്പോൾ ഒരു അരങ്ങേറ്റത്തിന് പാകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ ചെയ്യാനുണ്ട് മറ്റൊരു ഞങ്ങളൊരു മ്യൂസിക്കൽ വീഡിയോ ആൽബം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ കാര്യം അത് ഫൈനലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കൊറോണയുടെ അന്ത്യഘട്ടത്തിൽ അത് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കൊറോണ മാറിയിട്ട് അത് ചെയ്യാനുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ Thank you. 
പാട്ടിലെ താരം എന്ന ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഞങ്ങളെയും ക്ഷണിച്ച നമ്മുടെ സുജീഷ് പൊന്നാനി അവർക്ക് വലിയൊരു താങ്ക്സ് പറയാണ് അദ്ദേഹം വളരെ വലിയൊരു വ്യക്തിയാണ് മൂന്ന് തവണ നമ്മളെ കോമഡി ഉത്സവത്തിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചൊരു മഹാവ്യക്തിയാണ് എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷം നമ്മുടെ കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി അല്പ സ്വല്പം കുറഞ്ഞെങ്കിലും എല്ലാവരും ശ്രദ്ധയോടു കൂടെ ഇരിക്കുക സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ മാസ്ക് ധരിക്കുക സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കുക താമസിയാതെ തന്നെ നമുക്കിത് പൂർണ്ണമായും മാറട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എന്തായാലും നന്ദി നമസ്കാരം